హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఆక్సిన్స్ సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటని అయితే దీనిలో మనకు ఆక్సిన్లు జబ్రిల్లు అలాగే మనకి ఏంటంటే సైటోకానిన్ దీనిలో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నాలుగు ఏదో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఈ చార్ట్ సంబంధించి సో అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఆక్సిన్స్ సో ఆక్సిన్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తాం దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని కూడా నేను బోర్డు మీద రాసాను సో ఒకటి ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అయితే ఆక్సిన్స్ ఈ ఆక్సిన్స్ సైటోకానిన్స్ జబ్రిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే యాక్చువల్గా వీటిని ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అంటాం పీజీఆర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే మొక్కల పెరుగుదల పెరుగుదల నియంత్రించేటటువంటి నియంత్రకాలని చెప్పచ్చు ఆ రకంగా మనలో హార్మోన్స్ ఎలాగో వీటిలో ఇవి ఆ రకంగా ఉంటాయి అయితే అందుకని వీటిని మనం ఫైటో హార్మోన్స్ అని కూడా అంటాం అంటే మొక్కల్లో ఉండే హార్మోన్స్ ఆ రకంగా చెప్పచ్చు అనమాట ఇందులో మనకు ఆక్సిన్స్ ఆక్సిన్స్ అనేది ఫస్ట్ గ్రీక్ ఈ ఆక్సిన్ అనేది గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది గ్రీక్ లో మనకి ఆక్సిన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు గ్రో పెరుగుదల అని అర్థం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా ఐసోలేట్ చేసినటువంటి ఆక్సిన్ ఎక్కడి నుంచి ఐసోలేట్ చేశారంటే హ్యూమన్ యూరిన్ సో మానవుని యొక్క మూత్రం నుండి మొట్టమొదటిసారిగా ఆక్సిజన్ ని మనకి వేరుపరచడం అనేది జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే గ్రీక్ వర్డ్ ఆక్సిన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు గ్రో పెరుగుదల అని అర్థం సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా వేరు చేసినటువంటి ఆక్సిన్ దేని నుంచి వేరు చేసినంటే మానవుని మూత్రం నుండి వేరు చేయడం అనేది జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్లాంట్స్ మొక్కల నుంచి మనకు వేరు పరిచినటువంటి ఆక్సిజన్ ఏంటంటే అంటే ఐఏఏ ఒకటి ఐబిఏ ఒకటి ఐఏ అంటే ఇండోల్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం అలా ఇండోల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంటాం ఇక్కడ ఆమ్లం మనం యాసిడ్ అంటాం కాబట్టి ఐఏఏ రెండు ఏంటంటే ఐబిఏ ఇండోల్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ఇండోల్ బ్యూటరిక్ ఆమ్లం ఈ రెండు కూడా మనకి మొక్కల నుంచి వేరు పరచడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎన్ఏఏ ఒకటి టూ ఫోర్ డి ఇది ఒకటి మనకి రెండు ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి ఎన్ఏఏ అంటే నాప్కిలిన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఎన్ఏఏ నాప్కిలిన్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం అలాగే ఏంటంటే టూ ఫోర్ డైక్లోరో ఫినాక్సి ఎస్టిక్ ఆమ్లం సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే సింథటిక్ ఆక్సిజన్స్ అంట అంటే మానవుడు తయారు చేసినటువంటి ఆక్సిజన్ మొక్కల నుంచి వేరు చేయబడినటువంటి ఆక్సిజన్ ఐఏఏ ఐబిఏ మానవుడు సంశ్లేషణ చేసినటువంటి అంటే సింథటిక్ హార్ ఆక్సిజన్స్ ఏమంటే ఎన్ఏఏ టూ ఫోర్ డి ఈ రెండు కూడా నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు గ్రో గ్రోయింగ్ ఎపిక్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ రూట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ స్టెమ్ అండ్ కాండము అలాగే రూట్ వేరు ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి ఏంటంటే పెరుగుదలకి వాటి యొక్క పెరుగుదలకి వీటిని మనం వాడుకుంటాం ఎక్కువగా ఆక్సిజన్స్ ఎందుకు వాడతారంటే ఈ వేరు కాండం తాలూకా అగ్రభాగాలు పెరుగుదలకి సో మనకి ఎపిక్స్ అని చెప్పుకున్నాం అందుకనే అగ్రభాగాల పెరుగుదలకి వీటిని వాడతాం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ఆక్సిజన్స్ ప్రెసెంట్ దేనికి ఎక్కువ అంటే ఇలా మనకి సింథటిక్ హార్మోన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసిన అలాగే యానిమల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి వీటిని మనం ఎక్కువగా దేనికి వాడుతాం అంటే అగ్రికల్చరల్ అండ్ హార్టికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ కి ఎక్కువ వాడుతాం మనం వీటిని వ్యవసాయ ఉద్యానవన కృషిలో విలువగా ఉపయోగిస్తున్నారు సో వ్యవసాయం అంటే అగ్రికల్చర్లో వాడుతాం అలాగే ఉద్యానవనాలు సో వాటిలో కూడా మనకి ఏంటంటే హార్టికల్చర్ అంటే ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ సంబంధించినటువంటి వాటి మనం హార్టికల్చర్ లో చెప్తాం సో హార్టికల్ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ ఎలాగో మనకి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బిగ్ సైజ్ ఫ్లవర్స్ ని బిగ్ సైజ్ ఫ్రూట్స్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ ఆక్సిజన్ ద్వారా మనకి చేస్తుంది ఇది మనకి ఆక్సిజన్ తరగ ఇంట్రడక్షన్ సో గ్రీక్ వరల్డ్ లో టూ గ్రో అని అర్థం ఫస్ట్ ఐసోలేట్ అంటే హ్యూమన్ యూరియన్ నుంచి అలాగే ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఐసోలేట్ చేసినటువంటి ఆక్సిజన్స్ ఏంటంటే ఐఏ ఒకటి ఐబిఏ ఒకటి అలాగే సింథటిక్ ఆక్సిజన్స్ ఏంటంటే ఎన్ఏఏ టూ ఫోర్ డి ఒకటి వీటిని ఎక్కువ మనకి ఏంటంటే స్టెమ్ రూట్ ఎక్స్ తాలూక గ్రోయింగ్ ఎక్కువగా వాడతాం నెక్స్ట్ అంటే ఆక్సిజన్స్ దేనికి యూజ్ యూజ్ అవుతుంది అంటే అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ వాడతాం అంటే గ్రీక్ వరల్డ్ లో ఆక్సిజన్స్ అంటే పెరుగుదల అర్థం మొట్ట ఆక్సిజన్ లో మొట్టమొదటిగా మానవుని మొత్తం నుంచి వేరు చేశారు ఇండోల్ ఎస్టిక్ ఆమ్లము ఇండోల్ బెడ్రిక్ ఆమ్లం రెండు కూడా మొక్కల నుంచి ఐసోలేట్ అంటే మొక్కల నుంచి వీళ్ళు తీయడం జరిగింది అలాగే సంశ్లేషిత ఆక్సిజన్ ఏంటి ఉన్నాయంటే ఎన్ఏ నాప్తులిన్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం ఒకటి టూ ఫోర్ డైక్లోరో ఫినాక్స్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం ఒకటి ఈ రెండు సో ఇవి ఎక్కువ మనకి ఏంటంటే వేరు కాండం
సో అటువైపు మనం ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్స్ ని ఇక్కడ స్ప్రే అంటే యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ కాండ చేరాలి అంటే కాండం ముక్క నుంచే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ వేర్లు అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అందుకే మనకి కాండ చేరాల నుండి వేర్లు ఏర్పరచడానికి ఉపయోగిస్తుంది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇనిషియేట్ గుడ్డింగ్ ఇన్ స్టెమ్ కటింగ్స్ సెకండ్ పాయింట్ వస్తారు అంటే ప్రమోట్ ఫ్లోరింగ్ అంటే ఫ్లోరింగ్ అంటే పుష్పోత్పత్తి అంటే పైనాపిల్ వాటిలో మనకి ఎంత ఎగ్జామ్ పైనాపిల్ ఇచ్చాం అనాస సో అనాస మనకి ఏమవుతుందంటే వీటిని స్ప్రే చేయడం తక్ తొందరగా అంటే తక్కువ టైంలో మనకి ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో మనకి తక్కువ టైంలో ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి అంటే పుష్పోత్పత్తిని ప్రవేశించడానికి కూడా మనకి ఈ ఆక్సిజన్స్ ని వాడతాం నెక్స్ట్ ప్రివెంట్ ఫ్రూట్ లీఫ్ ట్రాప్ అట్ ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే పత్రాలు ఫలాలు ప్రాథ ప్రథమ దశలో ప్రథమ దశలో అంటే ల్యాబ్ దశలో సో ల్యాబ్ దశలో పత్రాలు ఫలాలు మనకు రాలిపోయింది అనుకోండి మనకి దిగుబడి తగ్గిపోద్ది వ్యవసాయ పరంగా కావచ్చు కదా ఫ్లవర్ ఇది లీఫ్ ఎప్పుడైతే లేవో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోటోస్ సరిగ్గా జరగదు సో ప్లాంట్ గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండదు సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఎక్కువ మనకి ఈ ఈ డ్రాప్ అంటే ఫ్లవర్స్ అలా అదేవిధంగా సారీ లీఫ్ అదేవిధంగా ఈ ఫ్రూట్స్ తరగా డ్రాపింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం స్ప్రే చేయాలి ఏమవుతుందంటే వీటిని వాటర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి డ్రాప్ అవడం అనేది తగ్గుతుంది అందుకని మనకి అంటే పత్రాలు ఫలాలు ప్రథమ దశలో రాలిపోకుండా నిరోధిస్తుంది అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ రివర్స్ ఫంక్షన్ కూడా చేస్తుంది రివర్స్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే పరిపక్వం చెందిన పత్రాలు ఫలాలు రాలిపోయేటట్లు కూడా చేస్తుంది సో మనకి ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో రాలిపోకుండా మనకి చేస్తుంది అలాగే మనకి ఏంటంటే పరిపక్వం అంటే మనకి యాప్సెస్ అంతా అంటే పరిపక్వం చెందింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీఫ్ ఉంది లీఫ్ పరిపక్వం చెందింది అంటే గ్రీన్ కలర్ కాస్త మనకి ఎల్లో కలర్ మారిపోతుంది సో దానిలో మనకి క్లోరోఫిల్ ఉండదు ఫోటో జరగదు సో అది ఉన్నా సరే న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం వల్ల ప్లాంట్కి ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉండదు అలాగే మనకి ఏంటంటే ఒక రకంగా వ్యవసాయంలో కూడా దానికి ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి సో అటువంటి వాటిని రాలిపోలే చేస్తుంది ఏవైతే మనకి పండిపోయిన పళ్ళు అలా మనకు ఉండడం అనేది వేసి ఉంది కదా అలాగే మనకి ఏంటంటే పరిపక్వం చెందిన పత్రాలని ఫలాలని రాలిపోయేటట్లు చేయడానికి కూడా ఇదే వాడతాం రెండు చూడండి ఆపోజిట్ ఫంక్షన్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రొమోట్ ఎపికల్ డామినెన్సీ మనకి అగ్రాధిక్యత అంటాం అగ్రాధిక్యత అంటే మనకి ఏంటంటే మనకి ప్లాంట్ లో ప్లాంట్ లో ఈ పైన ఒక ఎపి ఎపికల్ బర్డ్ ఉంటుంది అలాగే వీటిని మనం ఇక్కడ కూడా లాటరల్ బర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ దేనికి ఈ బ్రాంచెస్ కి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎపికల్ ఈ అగ్రాధిక్యత అంటే ఏంటంటే దీనిలో మనకి ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది వీటి కంటే అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్ పొడవు ఎక్కువ పెరుగుతుంది తొందరగా పెరుగుతుంది సో ఈ వీటి తాలూకా ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది గ్రోత్ సో అలా మనకి ఏంటంటే ఈ ఎపికల్ బర్డ్ తాలూకా గ్రోత్ పెంచడానికి ఇలా పెంచడం ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్ అనేది కొంచెం పొడవుగా పెద్ద పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అగ్రాధిక్యతను పెరిగిస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డెక్కర్ ఎప్పుడైతే మనం చూ మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని ప్లాంట్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లాటరల్ బ్రాంచెస్ మనం కట్ చేస్తాం చివరి కట్ చేయడంలో ఏమవుతుందంటే అది పొడవు పెరుగుతుంది దీన్ని మనం ఎపికల్ డామినెన్స్ అంటాం అగ్రాధిక్యత అలాగే మనకి ఏంటంటే వైడ్లీ అప్లైడ్ ఇన్ టీ ప్లాంట్స్ మనకి ఏవైతే తేయాక్ పంటలు ఉన్నాయి తేయాక్ పంటలు మనకి ఏదైతే ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అనుకో ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి హెచ్ మేకింగ్ అంటాం కంచి ఏర్పరచడానికి కూడా ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ అవడం వల్ల ఎస్టాబ్లిష్ అవడం ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఆకులు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ రకంగా మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ దిగుబడి కూడా రావడానికి అందుకని ఏంటంటే మనకి టీ ప్లాంట్స్ కూడా మనకి అప్లై చేసి హెచ్ మేకింగ్ కి వాటికి కూడా వాడతాం నెక్స్ట్ ఇండియూస్ పార్థినో కార్సి పార్థినో కార్సి అంటే అన్ని సేఫ్ ఫలం అంటే విత్తనాలు అంటే సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ అంటాం సో విత్తనాలు లేని ఫలాలు ఏర్పడడానికి కూడా ఏర్పడడానికి కూడా ఆక్సిజన్ వాడతాం దీనికి ఎక్కువ మనకి టొమాటోస్ ఎక్కువగా అప్లై చేస్తున్నారు అలాగే నెక్స్ట్ అంటే యూజ్ డాస్ హెర్బిసైడ్స్ హెర్బిసైడ్స్ అంటే గోల్మ నాసికాలు హెర్బ్స్ అంటాం హెర్బ్స్ అంటాం చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ ని సో అటువంటి వాటిని కూడా చంపేయడానికి అంటే పెద్ద పెద్ద మొన్న పొలాల్లో మనకి వీడ్స్ వీడ్స్ కింద మనకి ఉంటాయి సో వీడ్స్ ని చంపడం కోసం మనకి అంటే ఈ హెర్బిసైడ్స్ కింద కూడా మనకి ఆక్సిజన్ ని దీన్ని మనం అంటే గోల్మ నాసికాలు కింద ఉపయోగపడతాం వీడ్ వీడ్స్ ని మనం రిమూవ్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ ఈ టూ ఫోర్ డి ఉంది కదా టూ ఫోర్ డి వైడ్లీ యూజ్ టు కిల్ డైకాట్లినస్ వీడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి చైన్ వేస్తున్నాను వరి చైన్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు వచ్చినాయి డైకాట్స్ దిద్దల బేజ్ మొక్కలు అవి కూడా అక్కడక్కడ మనకి కలుపు మొక్కల కింద వచ్చినాయి మనకు కావాల్సింది వరి వరి అనేది